মোৰ প্ৰিয় দেশবাসীসকল নমস্কাৰ আজি দীপাৱলী উৎসৱ আপোনালোক আটাইকে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ কোৱা হয় শুভম কৰোতি কল্যাণ আৰোগ্যং ধন সম্পদাম শত্রুবুদ্ধি বিনাশায় দীপ জ্যোতিৰ্ণ মস্তুতে কি সুন্দৰ বাৰ্তা এই শ্লোকটোত কোৱা হৈছে যে পোহৰে কঢ়িয়াই আনে সুখ স্বাস্থ্য আৰু সমৃদ্ধি যি বিপৰীত বুদ্ধি নাশ কৰি সদ্বুদ্ধি প্ৰদান কৰে এনে দিব্যজ্যোতিক মই প্ৰণাম কৰোঁ পোহৰ আৰু ধনাত্মক চিন্তাৰ বিকাশ আৰু শত্ৰুতাৰ ভাৱ নষ্ট কৰাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা এইবাৰৰ দীপাৱলীৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰখাৰ বাবে ইয়াতকৈ ভাল চিন্তা আৰু কি হ'ব পাৰে আজিকালি বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশত দীপাৱলী পালন কৰা হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল কেৱল যে ভাৰতীয়সকলে ইয়াত ভাগ লয় এনে নহয় দেশৰ চৰকাৰ তথা সামাজিক সংগঠনসমূহেও এই উৎসৱ উদযাপন কৰে ভাৰতবৰ্ষখনেই তাত উপস্থিত হৈ গৈ যেন বন্ধুসকল বিশ্বত উৎসৱ পৰ্যটনৰ নিজাই আকৰ্ষণ আছে উৎসৱৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত উৎসৱ পৰ্যটনৰ অসীম সম্ভাৱনা আছে আমি আটায়ে হোলী দেৱালী ওনম পোংগল বিহু এই উৎসৱৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰি আন ৰাজ্য আৰু দেশৰ লোকসকলকো এই উৎসৱৰ আনন্দৰ ভাগ দিয়া উচিত ভাৰতৰ উৎসৱ পৰ্যটনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ বাহিৰৰ ভাৰতীয়সকলেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে মোৰ প্ৰিয় দেশবাসীসকল যোৱাবাৰ মন কি বাত অনুষ্ঠানত এইবাৰৰ দেৱালী বেলেগ ধৰণে উদযাপন কৰি নাৰী শক্তিক সন্মান জনোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ ইয়াৰ পিছতেই এই কথাৰ ফল সামাজিক মাধ্যমসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৱাৰেংগলৰ কৰিপাকা ৰমেশে নমো এপত লিখিছে মোৰ মায়ে মোৰ শক্তি ঊনৈছশ চনত মোৰ দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতেই আমি পাঁচোটা ল'ৰাক ডাঙৰ কৰিলে আজি আমি আটাইকেইজনেই ভাল ভাল বৃত্তিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছোঁ মোৰ মায়ে মোৰ ভগৱান মোৰ সকলো সঁচাকৈ তেখেত ভাৰতৰ লক্ষ্মী ৰমেশ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ মাতৃক মোৰ প্ৰণাম টুইটাৰত সক্ৰিয় হৈ থকা গীতিকাস্বামীয়ে কৈছে তেওঁৰ বাবে ভাৰতৰ লক্ষ্মী হৈছে মেজৰ খুচবু কাৱাৰ যি গণৰাজ্য দিৱসৰ শোভাযাত্ৰাত অসম ৰাইফলছৰ মহিলা গোটক নেতৃত্ব দিছিল কবিতা তিৱাৰীৰ বাবে ভাৰতৰ লক্ষ্মী হৈছে তেখেতৰ কন্যা যি সুন্দৰকৈ ছবি আঁকে আৰু ক্লেট পৰীক্ষাটো উচ্চ স্থান পাইছে মেঘাজৈনে লিখিছে গোৱালিয়ৰ ৰেল ষ্টেচনত এগৰাকী বিৰান্নব্বৈ বছৰীয়া মহিলাই আজি কেইবাবছৰ ধৰি যাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়াকৈ খোৱাপানী বিতৰণ কৰি আহিছে এই বয়সীয়া মহিলাগৰাকীৰ বিনম্ৰতা আৰু কৰোণাৰ দ্বাৰা মেঘাজৈন বাৰুকৈ প্ৰভাৱিত হৈছে এনে কাহিনীবোৰ পঢ়ক আৰু নিজেও এনেকুৱা কাহিনী আটাইকে ভগাই দিয়ক ভাৰতৰ এই লক্ষ্মীসকলক মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী সপ্তদশ শতিকাৰ সুপ্ৰসিদ্ধ কবি চাচি হনম্মাই কানাড়া ভাষাত লিখা এটি কবিতাৰ ভাৱটোৱেই যেন মই কোৱা ভাৰতৰ লক্ষ্মী ধাৰণাটোৰ ভেটি তেখেতে লিখিছিল হিমৱন্ত অৰ্থাৎ পৰ্বতৰাজে নিজৰ কন্যা পাৰ্বতীৰ কাৰণে ঋষি ভৃগুৱে নিজৰ কন্যা লক্ষ্মীৰ বাবে আৰু ৰজা জনকে নিজৰ কন্যা সীতাৰ বাবে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছিল আমাৰ কন্যাসকল আমাৰ গৌৰৱ তেওঁলোকৰ মাহাত্ময় সমাজৰ গৌৰৱ আৰু ইয়াৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ মোৰ প্ৰিয় দেশবাসীসকল অহা বাৰ নৱেম্বৰত গুৰু নানকদেৱৰ পাঁচশ পঞ্চাছ বছৰীয়া আবিৰ্ভাৱ উৎসৱ পালন কৰা হ'ব গুৰু নানকদেৱৰ প্ৰভাৱ কেৱল ভাৰততে নহয় গোটেই বিশ্বতে দেখা পোৱা যায় বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশত আমাৰ শিখ ভাই ভনীসকল আছে যি গুৰু নানকদেৱৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সমৰ্পিত মই ভেংকুভাৰ আৰু তেহৰাণৰ গুৰুদ্বাৰলৈ কৰা যাত্ৰাৰ কথা কাহানিও পাহৰিব নোৱাৰিম গুৰু নানকদেৱৰ মতে আটাইতকৈ মূল্যবান হৈছে নিস্বাৰ্থভাৱে কৰা সেৱা তেখেতে অস্পৃশ্যতাৰ দৰে সামাজিক ব্যাধিৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ়ভাৱে থিয় দিছিল শ্ৰী গুৰু নানকদেৱে নিজৰ বাৰ্তা বহু দূৰলৈকে বিয়পাইছিল সেই কালৰ আটাইতকৈ অধিক যাত্ৰা কৰাসকলৰ ভিতৰত তেখেত আছিল অন্যতম তেখেত যলৈকে গৈছিল সৰলতা আৰু বিনম্ৰতাৰে সকলোৰে অন্তৰ জয় কৰিছিল গুৰু নানকদেৱে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ধৰ্মীয় যাত্ৰা সম্পন্ন কৰিছিল সেইবোৰক উদাসী বুলি কোৱা হয় সদ্ভাৱনা আৰু সাম্যৰ বাৰ্তা বহন কৰি তেখেতে পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ চৌদিশে যাত্ৰা কৰিছিল সকলো ঠাইৰে জনসাধাৰণ সন্ত মহন্তক লগ ধৰিছিল কোৱা হয় যে অসমৰ সুবিখ্যাত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱো তেখেতৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিল কাশীৰ এক পবিত্ৰ স্থান গুৰুবাগ গুৰুদ্বাৰ কোৱা হয় যে ইয়াত গুৰু নানকদেৱে জিৰণি লৈছিল তেখেত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত ৰাজগীৰ আৰু গয়াৰ দৰে ধৰ্মীয় স্থানসমূহলৈ গৈছিল গুৰু নানকদেৱে দক্ষিণৰ শ্ৰীলংকালৈকে যাত্ৰা কৰিছিল কৰ্ণাটকৰ বিদৰ যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত তেখেতে সেই অঞ্চলৰ পানীৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিছিল বিদৰত গুৰু নানক জিৰা চাহাব নামৰ এক প্ৰসিদ্ধ স্থান আছে এই স্থানে আমাক গুৰু নানকজীৰ বিষ
এই স্থান তেও নামতে সমর্পিত হয়ে আছে এক ভ্রমণের সময় গুরু নানকদেবে উত্তর কাশ্মীর আর তার আশে পাশে বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেছিল ইয়ার জড়িয়ে শিখ অনুগামী আর কাশ্মীরের মাজ এক সুসম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল গুরু নানকদেব তিব্বত গেছিল আর তার লোকসকলে গুরু জ্ঞান করেছিল উজবেকিস্তান ভ্রমণের কালত তখেতে সন্মান লাভ করেছিল এবার ভ্রমণকালত তখেতে বিভিন্ন ইসলামিক দেশ যে সৌদি আরব ইরাক আর আফগানিস্তান সামরে লোক লাখ লাখ জনতার অন্তর তখেতে জয় করেছিল আর শ্রদ্ধা সহকারে তখেতর উপদেশ অনুসরণ করেছিল আর আজিও করে কিছুদিন পূর্বে প্রায় পঁচাশীখন দেশের রাজপ্রতিনিধি দিল্লিরপর অমৃতসরলে গেছিল তাত স্বর্ণমন্দির দর্শন করার গুরু নানকদেবর পাঁচশ পঞ্চাশ বছরীয় জয়ন্তীর অংশীদার হয় এই সকল রাজপ্রতিনিধিয়ে স্বর্ণমন্দির দর্শন করার শিখ পরম্পরা আর সংস্কৃতি বিষয়ে জনার সুযোগ লাভ করলে ইয়ার পিছতে কেবাগী রাজপ্রতিনিধিয়ে সশিয়াল মিডিয়াত আলোকচিত্র শেয়ার করে ভাল লগা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে মানে কামনা করো যে গুরু নানকজির পাঁচশ পঞ্চাশ সংখ্যক জয়ন্তীয়ে তখেতর বিচারধারা আর আদর্শক আমার জীবনত প্রয়োগের অধিক প্রেরণা দিয়ক মানে পুনর্বার মূর দোয়াই গুরু নানকদেবক প্রণিপাত জানাইছো প্রিয় ভাই ভনী সকল মানে বিশ্বাস করো একত্রিশ অক্টোবর দিনটো আপনার সকলের মনত আছে এই দিনটো লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই পেটেলের জন্মদিন এইগুলি আসিল দেশের একতার সূত্রের এগারী মহানায়ক দেশের জনতাক একগোট করার তখেতর এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছিল। বৈষয়িক মতভেদ থাকা সকলের তখেতে মিলিজুলি থাকিব পারিছিল। সর্দার পেটেলে সর সর বিষয়সমূহকো গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিল। সচা অর্থ তখে আসিল এগারী স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি তখে আসিল সংগঠন কৌশলত এগারী নিপুণ ব্যক্তি আঁচনি পরিকল্পনা আর রণনীতি নির্মাণত তখে আসিল সিদ্ধহস্ত সর্দার সাহেবর কার্যশৈলীর বিষয়ে মানে যেটা অধ্যয়ন করো বা এই বিষয়ে শুনো তেতিয়া গম পাও যে তেওর পরিকল্পনা কিমান গভীর আছিল। উনিশশো একুশ সনত আহমেদাবাদত কংগ্রেস অধিবেশনত যোগদান করার সমগ্র দেশতে হাজারের সংখ্যাত প্রতিনিধি গোট খাইছিল সেই অধিবেশনের দায়িত্ব আছিল সর্দার পেটেলর শহরখনের পানি যোগানোর ব্যবস্থার উন্নতির এই সুযোগর সুব্যবহার করে এয়া সুনিশ্চিত করে যাতে কোনো এজেন পানির কোনো অসুবিধা নাপায় কেবল এয়ে নহয় অধিবেশন থলীরপর যাতে কোনো প্রতিনিধির সামগ্রী আর জোতা চোর নহয় তার সর্দার পেটেল জিয়ে কি করেছিল এই বিষয়ে শুনে আপনি আচরিত হব কৃষকর সঙ্গে যোগাযোগ করে খাদির ব্যাগ সিলার আগ্রহ প্রকাশ করে কৃষক এই ব্যাগ সিলাই আর প্রতিনিধি সকল বিক্রি করে প্রতিনিধি সকল এই ব্যাগত নিজের জোতা ভরাই নিজের সঙ্গে রখার ফলত জোতা চুরির চিন্তারপর মুক্ত হয় আনহাতে খাদির বিক্রিও বৃদ্ধি পায় সংবিধান সভাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করার আমার দেশ সর্দার পেটেলজির ওসর সদায় কৃতজ্ঞ থাকিব। তেখেতে মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করার এক মহান কাম করে যার জড়িয়ে জাতি আর সম্প্রদায়ের বাবে হবপর ভেদভাবর আশঙ্কার অন্ত পড়ে বন্ধুসল আমি সকলে জানো যে ভারতের প্রথমগী গৃহমন্ত্রী রূপে সর্দার বল্লভভাই পেটেলে বিভিন্ন সাম্রাজ্যক একত্রিত করবলে এক বৃহৎ পদক্ষেপ লৈছিল। এক ঐতিহাসিক কাম করেছিল সর্দার বল্লভভাই পেটেলর এয়াই বিশেষত্ব আছিল যে সকল ঘটনার উপর তখেতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছিল এফালে হায়দরাবাদ জুনাগড় আর অন্য রাজ্যের উপর তখেতর দৃষ্টি আছিল আর আনফালে সুদূর দক্ষিণের লাক্ষাদ্বীপর কথাও তেও মনত রাখিছিল প্রকৃতার্থ আমি যেটা সর্দার পেটেলর প্রচেষ্টাসমূহ আলোচনা করো তেতিয়া দেশের একত্রীকরণের প্রসঙ্গত কিছু বিশেষ অংশ লওয়া তখেতর ভূমিকার কথা আলোচনা করা হয় লাক্ষাদ্বীপর দরে সর ঠাই এখনের ক্ষেত্রতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ লোক এই কথা হয়তো খুব কম মানুষে স্মরণ করে আপনাদের ভালদরে জানে যে লক্ষ্যাদ্বীপ হয়েছে দ্বীপপুঞ্জ ই ভারতের খুব ধুনিয়া ঠাইবর মাজর এখন উনিশশো সাতচল্লিশ সনত ভারত বিভাজনের সময়ত আমার সুবরিয়া দেশরও দৃষ্টি আছিল লক্ষ্যাদ্বীপর উপর আর নিজ দেশের পতাকার সঙ্গে জাহাজ প্রেরণ করেছিল সর্দার পেটেলে এই খবর পয়ার লগেলগেই সময়ের অপচয় নক তাৎক্ষণিকভাবে কঠোর কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তেও মুদালিয়ার ভাতৃদ্বয় আর্কত রামাস্বামী মুদালিয়ার আর আর্কত লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ার কলে যে ত্রিবান্দ্রমর জনগণক লগতলই তৎক্ষণাৎ কিনা এটা করব লাগে আর লক্ষ্যাদ্বীপত রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করব লাগে লক্ষ্যাদ্বীপত প্রথমে রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করবই লাগিব তখেতর নির্দেশ পয়ার পিছত লক্ষ্যাদ্বীপত রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করা হল আর সুবরিয়া দেশের লক্ষ্যাদ্বীপ অধিগ্রহণের সকল প্রয়াস মখিমূর করে পেল হল 
এই ঘটনার পাছত সর্দার পেটেলে মোডালিয়ার ভাতৃদ্বয়ক ব্যক্তিগতভাবে এই কথা সুনিশ্চিত করবলে কলে যে লাক্ষাদ্বীপর উন্নয়নের বাবে যাতে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগ আগবাওয়া হয় আজি লাক্ষাদ্বীপে ভারতের প্রগতিত গুরুত্বপূর্ণ বরঙনি আগবাইছে ই এক আকর্ষণীয় পর্যটনস্থলীত পরিণত হয়েছে মানে আশা করো যাতে আপনাদেরকেও এই মনোমোহা দ্বীপপুঞ্জ আর সমুদ্রের পারর ঠাইব ভ্রমণ করে মূর প্রিয় দেশবাসী একত্রিশ অক্টোবর দুহাজার ওঠর সেই দিনটোতে সর্দার পেটেলের সুবর্ণত নির্মাণ করা ষ্টেচু অব ইউনিটি দেশ তথা বিশ্ববাসী উৎসর্গা করা হয়েছিল উচ্চতর ফালের পর আমেরিকাত থাকা ষ্টেচু অব লিবার্টিতকেও দুগুণ উখ বিশ্বর ভিতরতে সবাতক উখ এই প্রতিমূর্তিয়ে ভারতবাসীর মন গৌরবে ভরাই তোলে প্রতিগী ভারতীয় গৌরবত উচ্চশিরে ঠিয় হব পে আপনাদের জানি সুখী হব যে এবছর ছাব্বিশ লাখতকেও অধিক পর্যটকে ষ্টেচু অব ইউনিটি চাবলে গেছিল অর্থাৎ প্রতিদিনে সাড়ে আট হাজার লোক এই ভব্য প্রতিমূর্তি দর্শন করেছে সর্দার বল্লভভাই পেটেলের প্রতি যে আস্থা শ্রদ্ধা সেয়া প্রদর্শন করেছে আর এটাতো তাত ক্যাকটাস গার্ডেন বাটারফ্লাই গার্ডেন জঙ্গল সাফারি চিলড্রেন নিউট্রিশন পার্ক একটা নার্সারিকে ধর অনেক আকর্ষণীয় কেন্দ্র গড়লে উঠিছে। ইয়ার দ্বারা স্থানীয় অর্থব্যবস্থা কিছু টনকিয়াল হয়েছে আর তার জনসাধারণে কর্মসংস্থাপনের ন ন সুযোগ লাভ করেছে পর্যটনের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখি গাঁর বহু লোকে নিজের ঘরতে হোমস্টের সুবিধা করে দিছে এই হোমস্টের সুবিধা প্রদান করা এই লোকসলক বৃত্তিগত প্রশিক্ষণও দিয়া হয়েছে সেই ঠাইর লোকে এটা ড্রেগন ফলরও খেতে করবল আরম্ভ করেছে মূর বিশ্বাস যে ই সেই ঠাইর লোকর জীবিকার এক প্রধান উৎস হয়ে পড়ব বন্ধুসল দেশের সকল রাজ্যের পর্যটন উদ্যোগের এই ষ্টেচু অব ইউনিটি এক অধ্যয়নের বিষয় হব পে কিদরে এখন ঠাই মাত্র এবছরের ভিতরতে বিশ্বর প্রসিদ্ধ পর্যটনথলী রূপান্তরিত হব পে তার আমি সাক্ষী তালে দেশ বিদেশের লোক আহে পরিবহনের পর্যটকর থাকা ঠাইর গাইডর পরিবেশ অনুকূল ব্যবস্থার এটার পাছত এটাক নিজে নিজেই বহুতো ব্যবস্থা গড় লো উঠিছে এক বৃহৎ অর্থনৈতিক বিকাশ হয়েছে আর পর্যটকর প্রয়োজন অনুসারে লোকসলে বহু সা সুবিধা সৃষ্টি করেছে সরকারেও নিজের ভূমিকা পালন করেছে মই ভাব যে আপনাদেরও এই কথাক লো গৌরব করব যে শেহতিয়াক টাইম আলোচনীত বিশ্বর এশন গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনথলীর ভিতর ষ্টেচু অব ইউনিটিকো বিশেষ স্থান দিছে মানে আশা করো যে আপনাদেরও নিজের বহুমূলিয়া সময়ের কিছু সময় উলিয়াই ষ্টেচু অব ইউনিটি চাবল তো যাবই লাগে লগতে এই বলেও আগ্রহ প্রকাশ করো যে যখন ভারতীয় যাত্রার বাবে অল্প সময় উলিয়াব পে দেশের অতি কমেও পনেরোখন পর্যটনস্থলী যাও যলৈক যায় তাত নিশাটো কটাও এয়াই মোর আশা বন্ধুসল দুহাজার চোদ্দ সনের পর প্রতি বছরে একত্রিশ অক্টোবর দিনটি রাষ্ট্রীয় একতা দিবস রূপে পালন করে অহা কথাটো আমি সকলে জানো এই দিনট আমি দেশের একতা অখণ্ডতা আর সুরক্ষা যিকোনো প্রকারে রক্ষা করার বার্তা বিলাও একত্রিশ অক্টোবর দিনট আগর কেবারের দরে রান ফর ইউনিটিরও আয়োজন করা হয়েছে ইয়াত সমাজের সর্বস্তর লোক অংশগ্রহণ করব রান ফর ইউনিটির এইবারের বার্তা হল এই দেশ এক দেশ একে দিশে আগুয়াই গই এটা লক্ষ্যপ্রাপ্তি এক লক্ষ্য এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত বিগত পাঁচ বছরে লক্ষ্য করা হয়েছে কেবল দিল্লিতে নহয় দেশের প্রতি প্রদেশের রাজধানী জিলা কেন্দ্রসমূহ নগর শহর গ্রামাঞ্চল সকলতে পুরুষ মহিলা শিশু যুবক দিব্যাঙ্গসল বৃদ্ধ লোকসলের যোগদানের রান ফর ইউনিটির আয়োজন করা হয়ে আছে এনেও আজিকালি মারাথনক লো মানুষের মাজত এক ধরনের উৎসাহ জাগি উঠাটা লক্ষ্য করা হয়েছে রান ফর ইউনিটিও এই ধরনের একক প্রয়াস শরীর আর মনের দৌড়াটো এক ফলপ্রস ব্যায়াম দৌড়ার লগে লগে ই ফিট ইন্ডিয়ার দরে ধারণাটাও পূর্ণ করে তোলে লগতে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত উদ্দেশ্যটাও চরিতার্থ করে ভারতবর্ষর একতার বাবে ভারতবর্ষক এক নতুন শিখর লো নিয়ার বাবে ইয়ার প্রয়োজন আছে সেয়ে আপনি বাস করা শহরখনের ওসরে পাজরে আয়োজন করা রান ফর ইউনিটির খবর রখাটো জরুরি রান ফর ইউনিটি ডট গভ ডট ইন নামের একটা পোর্টেলও মুি করা হয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানত আয়োজন করা রান ফর ইউনিটির খবর এই পোর্টেল যোগে লাভ করব ভারতের একতার বাবে নিজের সুস্বাস্থ্যের বাবে অহা একত্রিশ অক্টোবর দিনট আপনাদের এই দৌড়ত নিশ্চয় অংশগ্রহণ করব মূর প্রিয় দেশবাসী সর্দার পেটেলে দেশখনক একতার দোলে বান্ধিছিল একতার মন্ত্র আমার বাবে এক সংস্কারস্বরূপ 
সেয়ে বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এই দেশখনের প্রতি স্তরক প্রতি কার্যক একতার দোলের বান্ধ খাবলে সচেষ্ট হব লাগে প্রিয় দেশবাসী দেশের একতা আর পারস্পরিক সদ্ভাবক শক্তিশালী করার হকে আমার সমাজ সদাই সক্রিয় আর সতর্ক হয়ে আছে ওসরে পাজরে লক্ষ্য করলে আমি এই কথার নানা উদাহরণ দেখা পাও তথাপিও কেতিয়াবা লক্ষ্য করা যায় সমাজের এই প্রয়াস সমাজের যোগদান আমার স্মৃতিপটত যেন সালে ধূসর হয়ে পড়ে বন্ধুস দুহাজার দশ সনের সেপ্টেম্বর মাহত রাম জন্মভূমি বিষয়ক এলাহাবাদ হাইকোর্টে দিয়া রায়দানের কথাটা মূর মনত আছে সেই সময়সার কথা মনত পেলাওকচন কেন পরিবেশ আছিল ওর তোর মানুষ আহি গোট খাইছিলহি বিভিন্ন স্বার্থজড়িত মহলে নিজের নিজের স্বার্থ পূরণের উঠি পড়ি লাগিছিল পরিবেশ উত্তপ্ত করে তুলবল নিকৃষ্ট ভাষার প্রয়োগ হয়েছিল সুতীক্ষ্ণ বাক্যবানের প্রয়োগ ঘটিছিল বিবৃতি দিয়া কোনো কোনো গাড়িয়ে নিজকে জাহির করবলে আবল তবল কথা কৈছিল কেন ধরনের দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্য প্রদান করেছিল সেই সকলব আমার মনত আছে পাঁচ সাত দশ দিন মানল এবার চলি আছিল কিন্তু যেই রায়দান করা হল দেশখানে এক আনন্দদায়ক আর আশ্চর্যজনক পরিবর্তন অনুভব করলে যেই রাম জন্মভূমি বিষয়ক রায়দান দিয়া হল সরকার রাজনৈতিক দল সামাজিক সংগঠন নাগরিক সমাজ সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সাধু সন্ত সকলেই সংযমী আর সমতুল্য ভাষ্য প্রদান করবলে ললে সকলেই উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ হ্রাস করার প্রচেষ্টা চলালে আজিও সেই কথা মনত পড়ে আর মনটা আনন্দরে ভরি উঠে ন্যায়ালয়ের গরিমাক গৌরবের সন্মান জনা হল কতই উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবলে দিয়া নহল এই কথাব সদাই আমি মনত রখা উচিত এইবরে আমাকে শক্তি যোগায় সেই কথাবরে সেই সময়টে আমার মনত এক কর্তব্যবোধ জগাই তোলে একতার স্বরে দেশখনক কেন শক্তি প্রদান করব পারে এয়া তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ মূর প্রিয় দেশবাসী একত্রিশ অক্টোবরের দিনট আমার পূর্ব প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হত্যা করা হয়েছিল দেশখানে গভীর শোক পাইছিল তখনও আজি মনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছো মূর প্রিয় দেশবাসী আজি যদি ঘর কোনো ঘটনার কথা দূর দূরণ্য বিয়পি পড়ে প্রতি গাঁর কাহিনী যদি বহু দূরত প্রতিধ্বনিত হয় উত্তরেরপরা দক্ষিণল পূবরপরা পশ্চিম হিন্দুস্তানের প্রান্তরে প্রান্তরে যদি শুনবলে পাওয়া গেছে তেন্তে সেয়া হয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা স্বচ্ছতার কথা প্রতিগী ব্যক্তি প্রতি পরিয়াল প্রতি গাঁই স্বচ্ছতা সম্বন্ধে নিজের নিজের কথা নিজের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করবলে ব্যগ্র হয়ে থাকে কেন এই কাহিনী সামগ্রিকভাবে এশ পঁচিশ কোটি জনতার কাহিনী ফলাফল অধিক আর এই এশ পঁচিশ কোটি জনসাধারণের মনে শুনি চিন্তা করছো আর আপনার সবকো শুনাব খুঁজিস আপনাদের কল্পনা করকচন বিশ্বর সবাতক উচ্চ স্থানের যুদ্ধক্ষেত্র যি ঠাই তাপমাত্রা শূন্যরপরা পঞ্চাশরপরা ষাঠি ডিগ্রি তলত বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেন গ্যাসের মাত্রা তেই নগণ্য তথাপি প্রত্যাহ্বানমূলক বিপদ সংকুল তে স্থানত কর্মরত হয়ে থাকাতেও কোনো পরাক্রমত কম নহয় এনে প্রতিকূল পরিস্থিতিত আমার সাহসী জানসলে কেবল বুকু ডাঠ করে সীমান্ত সুরক্ষাতেই নিয়োজিত হয়ে না থাকে সিয়াচীন হিমবাহ পরিষ্কার কার্যটাও জড়িত হয়ে থাকে ভারতীয় সেনার এই অকল্পনীয় দায়বদ্ধতার দেশবাসীর হয়ে মানে অভিনন্দিত করছো কৃতজ্ঞতা জানাইছো তাত ইমানে শীত যে কোনো বস্তুই উমলি না যায় এনে ক্ষেত্রে জাবর জোঠরক ভাগ ভাগ করা বর কঠিন কাম এনেদরে হিমবাহ আর ইয়ার পার্শ্ববর্তী এলেকারপর এশ ত্রিশ টন আর তাতকৈও অধিক জাবর আতরা আর তাকে ভয়ঙ্কর প্রতিকূল বতর ই কম কথা নহয় এয়া কিমান বৃহৎ সেবা হব পারে এয়া এনেক একটা পরিবেশ যত বগা বাঘ জাতীয় দুর্লভ প্রজাতিয়ে বাস করে ইয়াত আইবেক্স আর ব্রাউন বিয়ার্স জাতীয় দুর্লভ জন্তুও পাওয়া যায় আমি সকল জানো যে এয়া সিয়াচীন হিমবাহ এনে একটা অঞ্চল যত পরিষ্কার পানির উৎস বিরাজমান আর এনে অঞ্চল স্বচ্ছতা অভিযান চলার উদ্দেশ্য এয়াই যাতে পর্বতর পাদদেশর লোকসকলে পরিষ্কার পানি সহজতে পাব পারে লগতে নিউব্রা আর সাইকক জাতীয় নদীর পানি ব্যবহার করবর যাতে সুনিশ্চিত করবর যায় মূর প্রিয় দেশবাসী উৎসববর আমার জীবনত এটা নতুন চেতনা জাগ্রত করবর পর্ব আর দীপাবলীর সময়ত কিবা নহয় কিবা এটা ক্রয় করাটো প্রতি পরিয়ালের এটা যেন কর্তব্য মনে এবার কিন্তু যাতে আমি চেষ্টা করো স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয় করবল আমার প্রয়োজনীয় বস্তু বাহানি যদি আমার নিজের গাঁতেই পাও তে আন ঠাইল যার প্রয়োজন না থাকিব। জিলাল যার আবশ্যক নহব যানে আমি স্থানীয় সামগ্রী কিনবলে চেষ্টা করিম সিমানেই গান্ধী এশ পঞ্চাশ 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক মহান সফলতারূপে পরিগণিত হয়ে পড়ব আর মূল আগ্রহ আছে যাতে আমার শিপিনীসলে নিজে তৈয়ার করা আমার খাদি বস্ত্র নির্মাণ করা সামগ্রীবর যাতে আমি সকলে অলপ অলপক হলেও ক্রয় করো এইবারের দীপান্বিতা উৎসবের দিনকেটাতো আর হয়তো দীপাবলীর আগেও হয়তো আপনাদের কিনা নহয় কিনা কিনিছে কিন্তু কোনো কোনো হয়তো ভাবিছে যে দেওয়ালীর পিছত গিয়ে ক্রয় করাই ভাল হব কিজানিবা দাম কমে গতি আমার মজার বহুতেই হয়তো রয়ে গেছে যখন এটাও তেদরে সামগ্রী ক্রয় করা নাই গতি দেওয়ালীর শুভেচ্ছার মানে আহ্বান জানাও যাতে স্থানীয় সামগ্রী কিনে চাওক মহাত্মা গান্ধীর সপন দীঠকত পরিণত করবলে আমি কেনেদরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করব পড়ো মই পুনের এবার দীপান্বিতার এই শুভলগনত আপনার সকলকে বহুত বহুত শুভকামনা জানাইছো দীপাবলীর সময় ফটকা ফুটাওতে সাবধান নহলে কেতিয়াবা জুই লাগি যায় কোনো কোনো হয়তো আঘাতপ্রাপ্ত হব পড়ে মানে আপনার সবক আহ্বান জানাও যাতে নিজকে সংযত করে আর প্রাণ ভরি উৎসব পালন করে মূর অশেষ শুভকামনা থাকিল বহু বহু ধন্যবাদ